Baie dankie, dit is my rechtig een groot voorrecht om, die, om my getuienis vanavond te kan, te kan deel. Um, soos jylle kan verstaan, het al die boeken in die wereld nie genoeg plek om een mense getuienis en die story van hun leven op te vat nie. So ek gaan, ek gaan een paar goed deel, soos wat, het, soos wat het opgekom het by my, wat ek voel vanavond rechtig hoop kan bring. As jy daar ook ver in jou leven is en jy, is, en jy kom een plek en jy soos, maar ek ervaar ek het nog nie in beweeg in die ding wat die heren vir my beplan nie, of jy is daar ook jonk en jy soos, gaan ek ooit gaan ek ooit iets van my leven kan maak. So jy is, jy is of hierdie kant, jy, of jy is daar kant, of jy is evers tussenin. So navorsing toon, dat ons ongeveer 35.000 besluit op een dag maak. So nie elke besluit gaan nou levens veranderend wees nie, dit is nie, dit is nie elke keer, jy besluit nie elke dag gaan ek trek, of moet ek dit doen, of moet ek dat doen nie, so nie elke besluit gaan, gaan jou leven verander nie. Maar as betek jy het baie oorwegings wat gaan om elke besluit wat jy maak, so as jy nou besluit wat jy moet dra en al die oorwegings wat daar saam gaan en waar toe gaan ek vandag gaan en wat gaan ek nou vandag doen en hoe jy jou dag beplan. Elkeen van die besluit is nie noodwendig levensverandering nie, maar jy gaan op een paar plek in jou leven kom waar die besluit verskil gaan maak. Jy gaan ook op een plek kom waar die, waar die een besluit die koers van jou leven kan verander. Jy kan ook op een plek kom waar die een besluit die koers van jou eeuwige leven kan verander. Of jy kan op een plek kom waar die besluit wat jy nou maak, gaan beteken dat die droom wat God oor jou leven droom, ver, verwaar, bewaarheid gaan word of nie. En dis nogal, dis dan ek nogal een groot taak wat jy het. So wanneer jy, wanneer jy die heilige geest vir jou sê, ek staan vanavond en ek kan vir jou met 100% zekerheid sê, is een paar van ons vanavond wat voor baie groot kees te staan kom. En dat is, moendlik in een van die drie kategorieën. Dalk is het in nog een baie groter kategorie as dit. Maar ek vertrouw dat jy eigen geest vanavond vir jou gaan wees, waar, waar vind jy jouself? Het jy, wie van jy het, van het jy jong is, van het jy jong was, het net iets in jou het gesê, iets gaan van my leven word. Iets, sê, iets in jou sê, ek gaan, ek gaan eendag suksesvol wees, ek gaan eendag Ek gaan, ek gaan iets met my leven een dag gaan doen, jy word groot en, en as een getuienis in jou wat sê, ek kan uitstig boe omstandighede, ek kan iets word. As nie altijd herken is, jy is baie bevoorig, die jeug wat jy is, jy is baie bevoorig om hier te kan wees, om op een jong ouderdom te kan sien en om geleid te kan word en om woord te kan hoor en om ander jong mense om jou te kan hee, om te kan sien hoe, hoe kan ons uit pad stap om iets van ons leven te word. Amal het jy daar voorig gehad nie. So, so ek gaan so, ek gaan so bykie backtrack hier en daar, en dan gaan het vir julle bykie invul. So ek het, ek het was gebore, gebore boersien, of ek het nou like of nie. <laughs> <laughs> en die van julle wat my, wat my vermoe met, um, met tools weet, my vermoe met goed recht maak, as my vrou dit nie kan doen nie, dan betaal ek iemand om dit te doen. <laughs> <laughs> So ek het nie die voorraad gehad om iemand te leer hoe, hoe om dit te doen nie. Mens besef nie, ek, ek kan nou daar oorlag, want ek is, ek is een nieuwe mens, nee. So my ma en pa het geskuit toe ek vier jaar oud was, en ek het nooit, ge, weet, besef later in my leven, ek was nogal mal oor my pa gewees, ek was baie van hom gehou, maar ek het nie geweet wat alles aangevang het nie. My pa het nie die getuie in sy hart gehad dat hy iets gaan word in die leven nie hy het baie verkeerde besluiten gemaakt, ek kan dit nou, ek kan nou baie goed opnoem, maar jylle kan nou moendlik dink wat al die goed kan wees, verkeerde besluiten met geld, met ander vrouwens, met groot besluiten, met wat hy met die plaas doen, met, met sy leven en wat hy weet, wat het aan ons is as kinders doen, so jy besef nie wat wendig is, jy daar jy ouderdom is nie, maar ek het later in my leven besef wat een groot uitwerking dit gaan heen, en hoe dit van my besluiten kan beinvloed, maar hoe ek op later in my leven kan terugkijk en sien, maar dit was nog steeds my besluit geweest, Of daar goed is nou so gebeur het of nie. En hoe ek was maal oor my pa, my ma en pa het geskui, ons het predaas op toe getrek. Ek was kostes toe van sub A, graad 1. Ek het gehaad. Ek het kostes gehaad, ek het school, ek was glad nie maal oor. Ek was nooit, die, ek was nooit gewild nie, ek het nooit baie vriende gehad nie. Ek was maar en tinnerig, maar ek was slim. Ek het gewerk daarvoor, ek was vinnig. Ek het gewerk daarvoor. Maar ek het gevoel ek moet perform, ek wil nie, iemand moet sien, yes, hier ook kan iets hier doen. Ek, 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 met ek het geweet, as, as die chips nie in plek gaan val nie, gaan ek hulle laat in plek val. En ek onthou eendag, toe ek, 
Ek gaan nie met julle 45 jaar hoor nie hoor. Hier is het baie belangrijk. Ok, so ek sit een dag, ek het klavier begin speel, toe ek 6 jaar oud was. So sit ek, kom in. Ah, so. Ok, so ek onthou ek het see, 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 gespunt, die vrouw sien, iets is fout. En daar baars ek in traan uit, en ek sê van, ek het nie meer pa nie. Ek sê van, ek het nie meer pa nie. En ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, maar ek het besef, ek het nie meer pa nie. So anyway, ek, daai ding het lang met my, ek ben net gegoed die fondatie skep, ek het fantastische ma, mal is oor my, ek het een fantastische sister wat mal is oor my, ek het tannies, ek het oma's en opa's gehad, hulle was mal oor my, ek was allemaal so favorite. So ek ben net vir die seker nie sonder liefde groot geword nie. Ok? Ek het niks, ok, dankie. Ek het nie kort gekom nie, ek het net net nie kort gekom nie, maar ons het, as die broodlijn nie was, was ons so ewers, ewers gewees, maar ek het nie kort gekom nie, so net dat julle weet, ek het nie sonder liefde groot geword nie. Ok? Toe ek, so in die hoerskoel kom, yes, sê nie, slechte vuil en nooit meisjes gehad nie en toe besef ek soos ek weet nie eindelijk wat het is om een man te wees nie en daar begin ek waardig, gaan ek enig een vrou kan kry gaan ek enig bla 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 gaan ek wat as ek iets moet recht maak en wat as iets breek en ek het net die massieve identiteitsprobleem wie is ek en al wat my mis het is ek het nie een pa nie en het sê die vaderloos, het die orphan spirit het net soos my leven saam met my gegaan en ek bevind myself om vriende te maak met outcasts mense wat ook anders is of wat ook groot probleem het, of wat ook met baie hartseer en baie pijn groot geword, en ek bevind myself dat ek nie meer die, nie meer die wat succesvol is, of die wat, wat ek kan sien, die oorsien is op pad is in die leven, en ek het, ek het gekies om by die outcast te wees, want ek het gewet, hulle gaan my nie verwerp nie. Want op een of ander manier het ek hier die gevoel van verwerping gehad. En toe ek, my paas al gekom en gaan nou naar een hoorie waar is, en dan sê we hier, dan sê we daar beloof we baie ding, en niks het ooit gebeur nie. En toe ek staan het 9 was graad 11, in my laaste examen, dit is nou daar een wat hulle gebruik voor, weet om te kyk of jy nou universiteit toe kan gaan en soan. Sit ons in TV aan, stop misdaad, hier is my pa. En ek sien hom vir die eerste keer in jare. En daar ding het, daar ding het baie lang vir my gesit. Want nou is, nou het ek een pa, maar hy is in die tronk. Of hulle soek na hom, of hy is dalk dood, of hy dalk iets, ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar hy is vermis. Hy is vermis. Hy was baie lang vermis. Ga nog bykie fast voort. So ek het hoerskool ongelukkig ook gehad. Ek was in een fantastische hoerskool. Ek het eruit gedoen. Was glad nie gewild nie. Baie slechte vuil gehad. Het is net, ek het gehad. Ek het, kon nie wacht die dag om klaar te maak met school nie, maar ek het eruit gedoen. Ok. Universiteit. Wel, techniek kon die tijd. Hier, rai, ek stap ek by die Kaapse techniek kon en wie stap hier voorbij? Dit is my pa. Toe, is hy hier so, maar toe ek, Toe sê ek soos, ok, wow, dit is amazing, en ons is, as ons was mekaar nooit gemis het nie, maar anyway, twee dag, toe sê hy weer weg. Eén dag, toe sê hy, hy kom haal my, ons gaan eeuwers heen. Ek staan en wacht, dag hier op die dag, staan ek in die Kaapse straat, ek moes in die politiestatie gaan slaap. Die een dag, toe dag hy weer op, toe sê hy vir my nie, kom, hy wil, hy wil vir my iets sê gaan, dat hy, hy wil my voorstel aan een prachtige vrou wat hy ontmoet het, en hy is baie opgewonde. Want ek het my pa nou, ek kan op een aantal of een keer in my leven gesien het, hier is nou een massive gap, en hy sê nie, hy wil my nou voorstel, en ons gaan naar restaurant toe, en ek sê, so jy moet weet, hy kom en gaan, ek vergeef elke keer, want ek is nie soos, ek soek een pa, ek soek een pa, en hy, en ons gesit in die restaurant, en hy sê vir my, jy kan nie wacht om af my te wees nie, want hy wil nou, weet, hy wil wees dat hy iets, en hier kan die dag toe nou nie op, en my pa raak dronk, en hy, ek moes om, ek was maar in tinder gewees, ek weet het, ek nie nou so nie, maar ek was, En ek moes my pa uit die restaurant uitdra. En weet jy wat, nou die regoed is het my leven lang. En daar had ek weer vir een klompie jaar in my leven vrede gemaakt om ek het nie pa nie. Ok, ons gaan nou bykie vast voor. Technikon, selfde story. Ek kies, ek kies die vriende wat ek kan sien, hulle is odd one out, hulle is soos bykie desperaat vir vriende, en ek is soos, ja, jy gaan my nie verwerp, jy gaan met jou vriende wees. En op een manier was hulle toe nou die mense wat nou ook daarvan gehoud om verbore middels te gebruik. So, vir die wat, ek gaan, I'm not gonna glorify the old man, so ek gaan een bykie details gee, maar jy moet baie tussen die lijnen lees. Ok, so, 
for the sake of glorifying God in what they do, and I can't buy over the old men's praat nie. Good. Buy your of my life away. Every verborgen middle that you can think and where you can't can think. Nie. In the highest grade, I had was how many times I've been dead. How many times they put me in and they put 35 million nanny, blah, 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 per milliliter something. And they said, oh, it's not so big. And they said, I can see 70 people in the like house. And I don't want to go into details, but as I feel can say that I had a stadium like a zombie. My face had all so scared. I had the seer had all so sit. Then I had to miss them. Then I had to think, I was dead. Then I was in the Koran. Then I was here. So I had a real missing person type of thing. I had to say, I had to say, I had to say, I had to say, I had to say. Okay. So the old men, I can be very angry and I can not be very angry, I can not be very angry, but I can not say, as I can use now a word can use, to say that as you, as I was the chief of all sinners, as I can use this. So, that what you can imagine, that what you can imagine, I was the worst of the worst. But even in me, it's a sick, I can't even make my life. People laugh at me, I can't laugh at me, I can't laugh at me, and say, oh, you're going to help me. No, man. I go to the end of the day, I go to Jesus. He is love for me. Because I had to know that there is something in me. But on a day, when I came to the forest with someone who said, you know what, you have the world's potential. You have the need. I said, yes. She said to me, I know from this place in Mozambique. I said, I can. She said, it's a Christian, I said, no, I can. I can, but then, if the boss wants me to turn around, then I say to the belief that I don't have a clue how to do it. But I know, I believe that God is a God. I will find him. And you know what is interesting? That on that flight to Mozambique, I didn't need to say my sin is brave to say. I had already come to the other side. I had so much pain. I had no one who was sitting next to me, but I had boxed tissues on. And Jesus had already come to me. And I had already come to the other side. En toe word ek gesien as die geestelike ouwe. Ek word wakker en die geestelike muziek speel. En ek 363. Ek weet nie, wie ken dit nie, maar dit is toch ouwe muziek. En die mense praat, en die heren sê dit vir my. Ek het dit vir die heren gesê. Ek praat, gaan die heren aan. Die mense praat met die heren. Maar toe besef ek, daar is een woord wat vir my waard geword het. In Psalm 40. I waited patiently for the Lord. And he inclined to me and heard my cry. He also brought me out out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it in fear and will trust in the Lord. So I had said, I'm going to go to the details, but is it is it right for him to say, "Boy, when I look at today, I'm going to say, 'I can't believe it.' Well, he's doing it. He's doing it. Sin does not make you bad. Sin makes you dead. Okay, so die, oh, let's do it. Toe ek, ek het, ek het, hulle het dinge bies een bykie verkeerd om gedoen, die oude dag op hierdie plaas ingekom, en ek gesê nie, hulle bid nou vir die doping, maar hulle gees, en ek gesê, maar wat is dit? Maar hulle was toch bezig om daar te bid, ek sê ek al, chantra, barara, chantra, barara, ons doe, jy gaan, ek gesê, soos jyre, ek soek alles, ek soek alles, en ek het voorrecht gehad om ook die doofwaters daar in die kanaal in Mozambiek te gaan, en toe ek uit die waters had kom, toe in die geestesraam, sê nie die principalities en powers of darkness, en die, toe staan hulle soos boot, soos, Hulle staan soos bataljons en artillery staan hulle hier so. Hulle kan nie kom he. Hulle kan nie. En die hand van die heren was op my leven. Ephesians 2 vers 1 tot 13. And you, he made alive who were dead in transgressions and sins. In which he once walked according to the course of this world. According to the prince of the power of the area. The spirit who now works in the sons of disobedience. Among whom we also once conducted ourselves in the lusts of our flesh. Fulfilling the desires and the flesh of the mind, and we were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us, in Christ Jesus. 
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Therefore remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world, but now in Christ Jesus, you once were far off, have been brought near by the blood of Christ. And we know that all things work together for good to those who love God, to them who are the called according to his purpose. In thy plek, to besefik, ek roep hom op my leven. Ek kon nie wacht in die ochtend om op te staan, ons het syke prayer chains gehad, jy sê, ek kan my enig tyd wakker maak. So sê hom, oeps, jou beerd, en ek kon nie wacht nie. En ek maak my oor toe, en jyre wees met die drome, en het is net soos reen, duisende reen, op wolk, en jyre wees dadelijk vir my, jy het een uitke gave om, om dit te kan uitleg. As iemand vir my droom bring, of ek sê iets, dan wees hy vir my, gaf my interpretatie gee. Die taal en die uitleg het so vanself, kom ek nie kloe gehad wat het was, en ek kan nog eerst bykie by nog lees. Maar die Heer het een plan vir my leven gehad. As iemand na my antwoord stap kom, dan sê die Heer vir my iets, en nie sê ek vir die Heer vir die ouwe iets, en ouwe is, wow, dit is amazing, hoe weet jy dit? Ja, ek weet nie. Dit man het met my opgekom. Maar daar is iets wat belangrijk is, want ek het een besluit gemaakt, in haar gebrokenheid. Ek gaan nie vastgevang word, dier die dinge van die verlede en die ouwe mens nie. En soos ek sê, ek het baie details uitgeloos. As ek nou een paar goeders moet sê, dan gaan jy nie net droog oog in die plek wees, jy self is jy nooit huil nie. Ek het lekker gehuil, terwyl ek het voorbereid, ek het besluit, ek gaan jylle nie dat vat nie. Maar die Heer het vir ons een kees gegeen. Ons kan die lewe kies, of ons kan die dood kies. En daar is die hele paar plekke, wat vir my nou half uitstaan, toe ek sien, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. En dit is interessant, toe ek nou terugkom van Mozambique af, en amal denk ek is hierdie, weet hierdie, ja, ek was weird, ja, maar, niemand kon het hou, die ouwe wat ses mannen terug hier was, die zombie wat, zombie apocalypse wat hier rondgeloop het, niemand kon het hou, dit was ek nie, niemand. Ek is eeuwiskelijk looi wat voor mense praat, en wat sing, en, wat profiteer en wat praat en wat baie eindom verkoop, maar eeuwiskielik, toe sit nie meer, toe sê ek, toe kon niemand meer onthou nie. Vandaar, ouwe is dood. En hy het my levend gemaakt. En ek het die voorraad gehad om, soos wat ek die pad stap en wijsheid kon begin leer van, van die woord en wat die gaves eindelijk beteken en wat ek weet hoe ek daarin kan loop en hoe die plan van die Heere iets in my leven kan beteken. En ek nie besluit, ek gaan sê ja. As daar iets is wat kan gebeur, dan gaan ek sê ja, as ek vir iemand bid, gaan hulle gezond word. Ek het nog nie dooie die opgewek nie, maar daar is nog tyd. Gelukkig, the gifts of God and the calling of God are irrevocable. So, ek en my sister het my pa opgespoor, ek het nou, dit was een side note hierdie ding, so ek en my sister het my pa opgespoor, hy is in Polsmoor, So, ek moet net vir hulle sê, so die jare wat verloor ek gegaan het, is van dat ek 19 was, tot ek 29 was. Ek het baie uitgelos. 10 jaar van my leven. Maar dankie jyre, dat hy ons vandag hier kan ontmoet waar ons is. En hy kan jou wat daar achter weg kruip, hy gaan jou vandag ontmoet waar jy is. En hy gaan iets van jou leven maak. So, my pa opgespoor, in Polsmoor, ek het baie vir hom gaan keier, baie geld nog goed vir hom ingesmokkeld, en wie weet wat alles en die eendag toe hy nou uitkom, het hy nou nergens in om te gaan nie, so toe moes ons nou planne maak, planne maak, maar anyway, verdwijn hy weer. As ek nou lang al gered, nou alles my het verdwijn, maar toe, hoor ons eendag nie, hy het toe nou met die tanny getrouw. So my claim to fame is die tanny, is Eben Etzebetse tanny. So ek so ver langs aangetrouw, die achterklein neefie van Eben Etzebetse, hy weet het ongelukkig nie. So, dit is hier van... Maar weet jy wat nie, weet jy wat is my so hard seer? Hulle was in hulle middel 60, hulle was stok oud. Poverty, guilt ridden. Hulle was net soos, ek het net besef. My pa het nie geloop in wat die heren vir hom beplan het nie. 
En hy sit met my, hy sit met my keel, hy het nie meer die geleentheid het voorbij gegaan. En, het, en, en die jaar het voorbij gegaan, en ek het besef dat hy, hy besef, hy het alles weggegooi. Maar wat gaan nou, wat gaan nou oorblijf van hom? Vir hom was het om die, die parent vir transport te betaal, om na die kliniek toe te gaan, om sy bloeddrukpil te, te verniet te kry, was vir hom te veel. So hy het een beroerte gehad, en hy het, het so vier, vijf dagen in die hospitaal spandeer, het om naar die heren gelui, volgende dag in die teruggevlag, gevlieg na oost, ek het nog nie van my vrou gepraat, maar geloof my, die heren, die rest van my, van die geneesing wat moest kom, tweede dag van my wees, hier is my vrou, en die dag toe my eerste kind gebore is, Ik dacht toen mijn tweede sinkje, maar mijn eerste sinkje, mijn tweede kind geboren is, en ik het een, ik het een, um, een schoonpa wat wat een, wat nader een pa is, is wat mijn pa ooit kon wees. Maar dat is die pa wat ik gekregen heb. Dat is die pa wat ik gekregen heb. Dat is die beste pa waarop voor mij kon wees. Artse pa. Ons gaan nou, ons gaan nou op jylle wees welkom om Jesus hier aan. Ik kom naar die heren toe gelui, en hy het net van die keer gewacht, en ek het, het by haar ouders gekeier en sy het teruggevlieg, en, en sy het, ek en my pa het vredag, ek het gesê, luister, die so tussen ons is al, al vergifnis en liefde, en, en ek kon sien die burden van sy skouder, vir sê ek, ek denk die pa gaan nie opstaan, nie, sê nie, hy weet, en, ek het om naar die heren toe gelei, ek het die voorraad gehad, en ek het die volgende dag teruggekom, sê het om, kom hulle sê, na ons het, sy baar rustig oor lere, maar, ek het iets in my het net gesê, die geneesing is nog nie ooit daar nie, En ook as ek by die hospitaal voorbij het, dan is daar hierdie seer in my. Dan sê ek het nie een pa nie. Nou het ek nie een pa nie. En ek het enig vir die heren gevra om vir my te wees. Ons is, ek en Nieke en vrienden van ons was by, ek denk Jason Upton. En ek maak my oor toe, nu ook toe, free worship en goed is ingegaan. Ek het, en ek sê vir my, jy is iets wees vir my. Wees my, waar was hy? En ek sê vir my, ek het baie goed uitgeloos trauma, pijn, hart, seer, na ben die dood, na ben die tronk, na ben alles. En hy vat my terug van toe ek klein was. Hy wees vir my precies waar was hy. Ek gevoel en ek ben nie so gevoel die foto kie opzit. En terwijl ek daar sit, hy wees hy vir my die foto. Ek dink so gaan hy opzit. <laughs> en toe, nee, ek moet nie nou wel nie. <laughs> te wees Jesus vir my, te sê, te sê vir my daar, as ek die trotse pa wat langs so staan, op die eerste dag van school. En dat het om my geopenbaar, die dag is my die trouw het gekom, en my prachtige meisiek het gekom, my sink het gekom. En ek het geweet, hierdie gaan die laaste van my geneesing wees, want ek het ek het nou nie meer pa nie, het een wonderlijke skoonpa, het een wonderlijke stiefpa, maar nou het ek een vader, Hy het my sonde vergewe, hy het nooit bij aan nie. En hy het my kom ontmoet precies waar ek was. En hy het my voet op een rots gesit. Hy het, ek het al, ek het, ek weet nie, en ek mis besef nie altyd hoe dit was, en ek het, een avond het my oor toegemaak, en hy het, ek leen nog daar, en ek sê, oh, hier kom die salving, en ek voel die arms wat letterlijk om my kom, en my vast hou. En ek lees so, en ek besef, ek mag nie nou my oor oopmaak nie. Want ek gaan nie in die reerlikheid dan vastkijk nie. En dadelijk, is die ouwe mens is, die laaste bykie van die ouwe mens is voorbij. En hy sê ook dat hy een nieuwe, hy put een nieuw song in my mouth. En eeuwens geluk dat ek begin sing en, wat ek het, daar het net soveel, soveel dinge het begin in plek van. En toe word ek, kom ek krij die geer, hier is my resinkie, wat van power tools hou. As ek die woord butch jock mag gebruik, dat is dit wat hy is. Maar ek is nie meer paal, ek is, ek is miskien paaloos, maar ek is nie vaderlis nie. So ek weet nie waar hierdie story jou miskien vandag tref nie, miskien, miskien sê ek, is nou net so erg nie. Beste pa. Misschien sê vandag, weet jy, iets binnen my sê, ek het nog glad nie, 
toch gelijk nie bereik wat ek, wat die wil leef, moet bereik nie. As daar iemand wat sê, daar is toch iets wat ek in die leven moet doen, ek het nog nie gedoen nie. Is ek die enigste een. Is daar een van julle wat, wat het die begeert het om die heerlijkheid, die glorie van die Heere te ervaar? Is daar iemand wat al ver in die leven gevold is en bekommerd is? Is, ek, is het te laat? Is het te laat? Of is hier 18, 19, jy soos, ek het nie mentor nie, ek het iemand om uit te leie nie. Partij van die dag nie, pa nie, partij nie, ma nie, partij niemand. En jy soos, wat am I gonna do? Maar ek is vandag hier om vir jou te sê, gloe my soos ek sê, baie uitgeloos. Maar ek sê vandag vir jou, it's no longer I will live. It's Christ who lives in me. En die leven wat ek nou leef, is nie vir myself nie. Maar is vir hom. So, Ek kan nou vandag vir jou met sekerheid sê, die heerlijkheid van jyre is hier vanavond om jou aan te raak. Om vir jou hoop te gee, om vir jou te kom vry maak van skuld. Om vir jou vry te maak van keeses. En jy voel, kan, daar is nie omdraai plek nie. As jy voel jy register nie meer, is jy nou op die rechte plek. As jy voel jy is nou uit opties uit, is jy nou op die rechte plek. As jy as jy, weet, as jy sê, ek weet nie wat ek kan doen, heren, eindelijk is morgen so onzeker, ek weet nie wat ek kan doen, dan is jy nou op die rechte plek. As jy vanavond hier is, en jy is vol goed, jy weet met jou, met zekerheid, God gaan iets met my leven doen, dan is jy nou op die rechte plek. Heilig, mag jy heilige geest jy vanavond machtiglik aanraak, mag jy vanavond die liefde van een vader kom ervaar. Mag jy vanavond sien hoe die die heerlijkheid van Jezus Christus, wat veel beskipbaar is, leven in hoop bring. Want hy het vir jou in die kruis gesterf, en daar is een paar wat vanavond een kese kan maak vir die eeuwige lewe, daar is, daar is, daar is vanavond iemand wat een kese kan maak om te sê, jyre, I need a clean slate right now, because there's more. Ek wil vanavond vraag dat jy die vrijmoedigheid neem om, om in te press, as daar uitnodiging gemaakt word, as ons sing, as ons aanbid, en as ons, wat ook al gebeur, as jy hulle gegees vir jou iets sê, be ready, and be willing. Ek wil net vandag vanavond my, my vrou eer, want dit is my eie pa, het my vrou een keer ontmoet, voordat hy dood was, en hy, en hy het vir my gesê, ek kan nie glo, hoor jy, hoek jy so my vrou gekry? <laughs> Maar sy, sy, sy kon maak my vol, en sy het my gehelp om op die pad te stap na genees. Ek sê, weet nie precies waar sy inpas, en tot wat de maat in die maan. Maar ek sê, dankie vir haar. En ek weet nie wat ek gaan doen, as hy die sienkie, wil hy, ek moet goed recht maak nie, want hy vraag nou, as ek sê, vraag vir opa. <laughs> maak nou lachen oor. Jy moet rechtig jou aand geniet, en hier is het teenwoordig, en wees, be expectant. God is about to do something. Thank you. Thank you, Louis. Is it not awesome? Nie? Ons, ons dien een God wat levendig is. God wat red. God wat jou uit die diepste pit kan uithaal. Hy het daar vermoe om het te doen. Dit is net wonderlik. Alright, so, kom ons staan allemaal en ons gaan hier een loof en prijs vir die band. Vooral jylle kan voor en toe kom. En ek wil jylle bykie encourage vanavond, so... Ek wil jylle lekker encourage om... Doen een verslag een bykie iets anders. Alright, een mens, jy is gewoond om in een cyclus in te kom van... Ons doen die liekie en op die stadium klap ons handen en op hierdie stadium sit ons allemaal en op die stadium maak jy jou keel skoon en al wat die ding is en... en maar breek een bykie uit die cyclus...